Bien, ahora vamos a analizar el problema número dos de la tarea, en donde un rancho que cría pavos especifica que tiene a la vista dos marcas de alimentos. La marca uno tiene tres ingredientes, A, B y C. La marca dos tiene solamente dos ingredientes, A y B, con diferentes cantidades de onzas. Y entonces lo que pretende el criador de este rancho es qué combinación de alimentación requiere para poder hacer que sus pavos crezcan de manera sana, considerando, principio, que la marca número uno le cuesta dos centavos de dólar por libra y la marca número dos le cuesta tres centavos de dólar por libra, lo que pretende es minimizar el costo, pero también tiene un, una serie de requisitos en donde del ingrediente A, cada pavo requiere 90 onzas mensuales, del ingrediente B, 48 onzas mensuales, y del ingrediente C, 1.5 onzas mensuales. Aquí la idea es minimizar costos. Lo que se hizo fue entonces hacer la misma, el mismo planteamiento, una tabla en donde tengamos en el lado izquierdo la definición de cuáles son las constantes y luego en cada una de las columnas que se marcan como X1 y X2 serían las variables y el requerimiento mensual mínimo por pago. De esto se derivan estas ecuaciones. 5X1 más 10X2, que corresponde a la ingrediente A, debe ser mayor o igual a 90 onzas para cada pavo 4x1 más 3x2 se requieren que sea mayor o igual a 48 onzas para cada pavo y 0.5 de x1 debe ser mayor a 1.5 de onzas para cada pavo considerando que no tiene cantidad en x2 y entonces la idea es minimizar la ecuación sería z igual 2x1 que son los 2 centavos que le cuesta la marca número 1 más 3x2, que son los 3 centavos de la marca número 2. Y entonces, vamos entonces a trasladar este problema a nuestro paquete PQM. De igual manera, entramos a programación lineal. Aquí en, esta, en este caso, recordaremos, aquí tenemos no dos, sino tres diferentes constantes. Entonces, tenemos que decirle aquí, que vamos a manejar tres constantes, y si sí son dos variables, x1 y x2. Y aquí la idea es minimizar el costo, entonces tenemos que variar acá abajo para poder decir que estamos minimizando. Le damos OK, y nos va a pedir entonces que carguemos las ecuaciones. Y si recordamos, z es 2x1 más 3x2, entonces aquí sería 2x1 más 3x2, y estamos minimizando aquí. Fíjense que estamos minimizando. En el, la primera constante tenemos 5, 10 y 90. Entonces serían 5, 10 y debe ser mayor o igual a 90. La segunda constante tenemos 4, 3 y 48. 4, 3 y debe ser mayor a 48. Y en la última, dijimos que es 0.5, no tenemos X2, pero el requerimiento debe ser 1.5 onzas por cada pago. Una vez que ya tenemos cargadas las ecuaciones, que si vemos aquí, estas mismas ecuaciones son las mismas que tenemos acá diseñadas de manera manual. Y entonces, aquí lo que hacemos es darle solución. Y lo que me dice entonces es que debo de comprar 8.4 onzas de la primera marca y 4.8 onzas de la segunda marca, que es el requerimiento que me cumple con lo que los pavos están requiriendo por pavo. Y entonces aquí el costo por cada pavo va a ser de 31 centavos, 31.2 centavos. Esta solución que aquí yo la había ocultado ahorita, la vamos a ver aquí. 
Entonces, aquí tenemos ya las libras, perdón, mencioné la onza, son libras. Libras por cada uno de los alimentos. Entonces, aquí está la solución ya dada y la realizamos utilizando el programa PQM.